Fraile Muerto trabajando siempre, ¿no? Fuerte. Este, tenemos unas cuantas obras en proceso y, bueno, esperemos terminarlas prontamente porque necesitamos cortar alguna cinta. Así que este, estamos trabajando bien, por suerte. Sí, ¿cómo ha sido este, digamos, segundo mandato para ustedes? Río Branco ha tenido mucho apoyo de la Intendencia. En este segundo, ¿cómo ha sido para ustedes? Eh, digo, bueno, no, nosotros apoyo de la Intendencia, no. Nosotros este, nos vamos manejando con los rubros que tenemos. Nosotros tenemos un municipio bien austero. Este, si bien alguna cosa que, no sé, hemos necesitado por ahí, este, lo hablamos con Sergio, pero, pero realmente nosotros caminamos solos. ¿Por qué esto? Porque sabemos que tiene buena relación con Sergio Botán usted. Excelente, porque no tenemos necesidad. Entonces, digo, como la gente paga en fecha sus tributos, la zona de la contribución rural también lo hacen efectivo ahí, este, nosotros nos vamos manejando con lo que tenemos. El Fraile Muerto es muy austero en sus gastos. Este, la OPP a Fraile Muerto le asignó 256 mil pesos por mes, nada más, ¿no? Tenemos una población de más de 4 mil habitantes. Pero este, tenemos muchas cosas donadas. A Fraile Muerto este, nos donan, nos donan. Por ejemplo, la arena, la, se la, me la donan a mí, a Graciela Echenique, no al municipio, y yo la puedo distribuir. Y sabemos que la arena es, es vida en un municipio porque está a más de mil pesos, mil doscientos pesos el metro. Entonces, este, no solamente podemos hacer todo lo que signifique obras, bloques y todo lo demás, sino que además podemos colaborar. Nosotros hicimos en el primer periodo 42 viviendas solamente por, por parte del municipio, ¿no? Con fondos totalmente de ustedes de municipal, y de donaciones, me decían. Siempre donaciones, ¿no? Donaciones de las forestales, donaciones de arena, donaciones de... Bueno, muchas, muchas, de teima también los ha hecho donaciones. Este, creo, creo que hemos pedido, pero hemos sabido a quién pedir y, este, y hemos tenido, por supuesto, una excelente respuesta. Y aún hoy seguimos colaborando con la gente que quiere mejorar su vivienda. Así que, este, en la medida que podemos ayudar a hacer la estufa leña, mejorar el baño, hacer la instalación eléctrica para que no se prendan en fuego las casas, el dormitorio más que se necesita y que es muy costoso, sabemos todas las dificultades que hay en la construcción, este, desde el municipio ayudamos, sí. Una postura muy distinta a la que tienen los demás alcaldes de Cerro Largo. Y claro, capaz que... O quizá está del país. Lo que pasa que, capaz que la postura distinta es lo que uno siente, ¿no? Yo estoy convencida que si nos dejamos de preguntar por qué yo vivo acá en la humedad, en el barro, con las paredes filtrantes y el otro vive de otra forma y no he hecho nada diferente para, para que esto suceda, me parece que nosotros este, nos miramos a la misma altura y, y, y mejorando la calidad de vida vamos a evitar que muchas cosas que suceden, este, lástima, malas, dejen de suceder. ¿no? ¿Usted va a ser candidata a la Intendencia? Sí, vamos a sacar una lista linterna este, no sé cómo vamos a andar. Este, la carta de presentación, por supuesto, que va a ser el municipio. Este, y bueno, veremos, veremos qué pasa.